আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো কিচেন থেকে ব্লগটা শুরু করলাম আজকে হলো শুক্রবার তো গত শুক্রবার বলেছিলাম আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে এবং রিজিকে রাখলে শুক্রবারে ইনশাল্লাহ বিফ আর ভুনা খিচুড়ি করব ওয়েদারটাও বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব আছে আবার রোদ উঠছে দেখা যাক কি হয় তো বিফ নিয়েছি প্রায় এক কেজির যেতে একটু বেশি বিফ এটা আমি একবারে সুন্দর করে মাখিয়ে প্রেশার কুকারে বসিয়ে দিব আর আমি হলো এখানে সব বাটা মশলাগুলো মানে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আদা রসুন পেঁয়াজ তো এগুলো বেশি করে ব্লেন্ড করেছি যাতে রোজার মধ্যে প্রথম দিকে আমাকে ব্লেন্ড করতে না হয় সের মধ্যে অল্প একটু কুকিং অয়েল মিশিয়ে যদি আমি এটা রাখি অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে আর যদি কেউ মনে করেন যে এখান থেকে অর্ধেক নিয়ে আপনি ডিপে রেখে দিবেন তাহলে সেটাও করতে পারেন ডিপে তো আরও বেশি ভালো থাকে আর নর্মালে রাখলে একটু কুকিং অয়েল মিশিয়ে নিলেই প্রায় দশ থেকে বারো দিনের মতো ভালো থাকে আমার এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি আর কাঁচা মরিচ রেখেছি তো রান্না শুরু করব এখন বিফটা আগে বসিয়ে দিই তারপরে ভুনা খিচুড়িটা করব বেশি সময় লাগবে না আশা করি আমি বিফটা মেরিনেট করে নিচ্ছি এটা খুব শর্টকাট পদ্ধতি এভাবে আপনারা খুব ইজি ওয়েতে রান্না করে ফেলতে পারেন রোজার সময় টাইম কম লাগবে এভাবে রান্না করলে আর রোজার সময় আমরা বিফ বা চিকেন এগুলো একটু বেশি খাই দেখা যায় সেরই সময় মাছটা বাঁচতে একটু কষ্ট হয় সেরিতে টাইমেরও একটু সমস্যা থাকে তো আমরা যদি খুব ঝটফট এভাবে রান্না করে ফেলি বিফটা তাহলে খুবই সুবিধা হয় তো এখানে যেহেতু এক কেজির উপরে বিফ আছে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় পাঁচটা এলাচ একটা বড়ো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি চার ভাগ করে দেড়টা মতো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি এখন দিব হলো লবঙ্গ লবঙ্গ দিচ্ছি পাঁচ ছয়টা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ আদা বাটা দিচ্ছি এক টেবিল চামচ আগেরও একটু বাটা ছিল আদা সেটা দিয়ে দিলাম আর রসুন বাটা দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো রসুনের ফ্লেভারটা যদি আপনারা বেশি খেতে চান তাহলে আর একটু বেশি দিতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি যেহেতু আমি একবারে মাখিয়ে বসাবো তাই কুচিটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখানে মাঝারি সাইজের পেঁয়াজের হাফটা আছে হাফ পরিমাণ আছে পেঁয়াজ কুচিটা এখন দিয়ে দিব হলো টক দই টক দই থাকলে দিবেন কারণ টক দইটা দেয়া ভালো এতে করে মাংসের টেস্টটা বেশি লাগে আর হলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আর আমি এমনি তো প্রেশার কুকারে রান্না করব তো এখানে আমি প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিয়েছি এখন সব গুঁড়ো মশলাগুলো দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি দুই চা চামচ ঝালটা আপনাদের টেস্টের উপরে নির্ভর করবে কে কেমন ঝাল খেতে চান হলুদ গুঁড়ো দিচ্ছি এক চা চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো আমি আসলে খুব বেশি একটা খাই না আপনারা খেয়াল করে থাকবেন আমার তরকারি কিন্তু খুব বেশি একটা হলুদ হলুদ হয় না কারণ হলুদ গুঁড়োটা খুব বেশি পছন্দ না আর কি আমাদের এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো জিরা এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণ তারপর এটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে কুকিং অয়েলটাও দিয়ে দিব স্বাদ অনুযায়ী লবণটা দিয়ে দিচ্ছি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় চার টেবিল চামচের মতো বিফে তেল একটু বেশি লাগে তারপর আমি খুব বেশি দিব না এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে আমি হলো প্রেশার কুকারে দিয়ে বসিয়ে দিব কোনো পানি দিতে হবে না টক দই থেকে একটা পানি বের হয়েছে বিফ থেকে একটা পানি বের হয়েছে ওগুলোতেই রান্নাটা হয়ে যাবে আপনারা ইচ্ছা করলে এটাকে মেরিনেটও করে রাখতে পারেন তো আমার এখন মেরিনেট করে রাখার সময় নেই এ কারণে আমি বসিয়ে দিচ্ছি একবারে মাখিয়ে মাখানো হয়ে গেছে আমি এখন প্রেশার কুকারে নিয়ে নিচ্ছি এটা ধুয়ে অল্প একটু পানি দিয়ে দিব হয়ে গেল এখন আমি চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা মাঝ চুলার আঁচটা মাঝারি থাকবে আমি প্রায় আট থেকে নয়টা শিশ তুলব তাহলে মনে হয় হয়ে যাবে আমার বিফটা আসলে এটা ফ্রেশ বিফ না ফ্রোজেন তো এটা হতে একটু সময় লাগবে এই কারণে শিষটা একটু বেশিও লাগতে পারে এর চাইতে ফ্রেশটার অর্ডার দেওয়া হয়েছে ফ্রেশটা হয়ে ফ্রেশটার অর্ডার দিয়ে ফ্রেশটা নিয়ে আসা ফ্রেশ বিফটার জন্য অর্ডার দিতে হবে তারপরে আনতে হবে ওটা তো ঠিক আছে আমি চুলায় বসিয়ে দিই বসিয়ে দিয়েছি চুলার আঁচটাও মাঝারি আছে তো এটা হতে থাক আমি এই ফাঁকে হলো আমার ভুনা খিচুড়িটা বসিয়ে দেই তাহলে দুইটা একসাথে হয়ে যাবে ঝামেলা কমে যাবে আমি খিচুড়িটা রান্না করার জন্য ফ্রাই প্যানে তেল দিয়েছি এখন আমি হলো মসুরের ডাল দিয়ে খিচুড়িটা রান্না করব রাইস কুকারের কাপের তিন কাপ আমি পোলাওয়ের চাল নিয়েছি আর এক কাপ মসুরের ডাল নিয়েছি আমি এটা খুব সুন্দর করে ধুয়ে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা আমি খুব সুন্দর করে ধুয়ে এই যে একটা ঝাঁজ দিতে পানিটা ঝরাতে দিয়েছি পানিও মোটামুটি ঝরে গেছে তো আমি এখন এই যে তেলের মধ্যে দিয়ে দিব সেই কুচি করে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দুই টুকরো দারচিনি চারটা এলাচ চারটা এখন এগুলোকে খুব ভালোভাবে একটু ফ্রাই করে নিতে হবে বাদামে বাদামে কালার যখন হয়ে আসবে তখন আমি সব মশলা টশলা অ্যাড করবো এর মধ্যে 
ইচ্ছা করলে আপনারা এখানে একটু পাঁচ ফোড়ন দিতে পারেন একটু শুকনা মরিচ দিতে পারেন পেঁয়াজগুলো মোটামুটি ব্রাউন কালার হয়ে গেছে আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এখানে আমি দুইটা আস্তা কাঁচা মরিচও দিয়েছিলাম তো এখানে আমি নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এর মধ্যে আর অল্প একটু পানি দিয়ে মশলাটা আমি গুলিয়ে নিয়েছিলাম খুব ভালোভাবে মশলাটা আমি এখন কষিয়ে নিব এক থেকে দেড় মিনিট তারপরে আমি এখানে গুঁড়ো মশলা অ্যাড করব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়ো এক চামচের একটু বেশি জিরা গুঁড়ো এক চামচ ধনে গুঁড়ো এক চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি হলুদ হলুদও এক চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম এক চামচ বলতে এক চা চামচ স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিচ্ছি এখন খুব ভালোভাবে মশলাটা এখন আর একটু কষিয়ে নিব দুইটা মশলা একসাথে দুইটা বলতে বাটা মশলা আর গুঁড়ো মশলা অনেকে অনেকে না দু একজন এরকম বলে যে কি এমন রান্না করেন এগুলো আবার দেখা হয় আসলে আমি তো আগেই বলেছি আমি রন্ধন শিল্পী নই আমি খুব বেশি ভালো রান্না পারি না যেহেতু আমি ডেলি লাইফ ব্লগ করি ডেলি ব্লগার আমি হোম ব্লগ করি তো এই কারণে আমি যা রান্না করি যা খাই আমার লাইফ স্টাইল যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারপরও দেখা যায় কি এর মধ্যে থেকে অনেকে অনেকে উপকৃত হন এবং তারা বলেন আপু তোমার কাছ থেকে এটা শিখেছি তোমার কাছ থেকে ওইটা শিখেছি আসলে নিজের প্রশংসা নিজে করছি না আমি জানি না তারা সত্যি বলে না মিথ্যা বলে বা আমাকে খুশি করার জন্য বলে কি না কিন্তু আমাকে খুশি করে তাদের কি স্বার্থ কোনো স্বার্থ নেই আর মিথ্যা কেন বলবে অবশ্যই তারা ট্রাই করে এবং ছবি পাঠায় আমাকে তো এটা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয় যে না অনেকে আছে নতুন সংসার শুরু করেছে রান্না বান্না ওই রকম পারে না তো আমাদের থেকে দেখে আমরা খুব ইজিভাবে যেহেতু দেখাই কারণ বাসায় যেভাবে নর্মালি রান্না করি সেম রান্নাগুলোই আমরা দেখাই তো ইজিভাবে দেখে যখন তারা ট্রাই করে এবং সাকসেস হয় তখন বলে যে না আপু আসলে আমার হাজব্যান্ড খেয়ে বলেছে ভালো হয়েছে একটা আপুর ঘটনা শেয়ার করি আপুটা আমাকে বলেছিল আপুর চিকেন রান্না তার হাজব্যান্ড কখনো নাকি পছন্দ করত না তো মাঝখানে আমি একটা চিকেনের রেসিপি দিয়েছিলাম ওইটা নাকি আপু করার পরে তার হাজব্যান্ড মাসাল্লাহ খুব পছন্দ করেছে তো আপু আমাকে তাই বললো যে তোমার ভাইয়া মানে তার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করেছে তো এটাই স্বার্থ কথা এটাই ভালো লাগে তো যারা মনে করে আমার কাছ থেকে শেখার কিছু নেই তো আমি চিন্তা করব তাদের আসলে আমার জন্য মানে তাদের মূল্যবান টাইমটা নষ্ট না করাই ভালো কারণ হয়তো বা তারা আলহামদুলিল্লাহ আমার চাইতে আরও ভালো জানে আরও ভালো পারে তো আমি তাদের কাছ থেকে শিখতে চাই ধরেন আমি একটা রেসিপি দিলাম আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনারা এর চাইতে বেটার আরও ভালো পারেন আমাকে শেয়ার করবেন রেসিপি আমি ওটা ট্রাই করব ইনশাল্লাহ কারণ আমারও শেখার অনেক কিছু আছে আমারও অনেক ভুল ত্রুটি আছে তো সবাই সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটাই আশা করি আপনাদের কাছ থেকে আর কিছুই চাওয়ার নেই সবার ভালোবাসাটাই চাই আসলে কারণ কে না ভালোবাসা চাই সবাই ভালোবাসা চায় তো কথা বলতে বলতে এটা কষানো হয়ে গেছে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সেই চাল আর ডাল খুব ভালোভাবে চাল আর ডালটা মিশিয়ে নিতে হবে কষিয়ে নিতে হবে আর কি দুই থেকে তিন মিনিট তারপরে আমি এখানে পানি অ্যাড করব তো আমি ঠিক আছে এটা কষিয়ে নেই চাল যতটুকু আর ডাল যতটুকু তার ডাবল পানি আর যেহেতু আমার এই যে রাইস কুকারের এই কাপটার তিন কাপ চাল নিয়েছি আর হলো এক কাপ ডাল নিয়েছি টোটাল হলো আট চার কাপ তো চার কাপে ডাবল লাগবে আট কাপ কিন্তু আমি এর আগে অনেকবার বলেছি আমার যেহেতু মালয়েশিয়ান পোলোয়ের চাল পানি একটু বেশি লাগে তাই আমি আট কাপের বদলে নয় কাপ দিব আপনারা আট কাপ দিলেই হবে আর যারা মালয়েশিয়ান পোলোয়ার চাল ইউজ করেন তারা আমার মতো নয় কাপ দিবেন সত্যি বলতে অনেক রেসিপি আমি জানতাম না আমি আগে ভাবতাম আল্লাহ বিরিয়ানি বিরিয়ানি কত কঠিন একটা রান্না কিভাবে করব একদিন আমি আমার ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করলাম যে বল না দোস্ত কিভাবে বিরিয়ানি রান্না করতে হয় ও বললো আল্লাহ এটা তো সবচেয়ে সোজা রান্না পৃথিবীর আমার কাছে মনে হয় কারণ ও পারে তো যে পারে তার কাছে সব কিছুই সোজা আর যে পারে না তার কাছে পান্তা ভাতটাও কঠিন মনে হবে যে হ্যাঁ পান্তা ভাত কিভাবে করব কোয়ান্টিটি কতটুকু হবে তো এটাই আর কি আমি এক সময় পারতাম না আমি হয়তো বা ইউটিউব দেখে 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 শিখেছি তারপরে আমার মুরব্বীদের সাহায্য নিয়েছি না পারলে তাদেরকে ফোন করে জেনে নিয়েছি যে মা এটা কি হবে আম্মু এটা কি হবে তো সবাই আসলে মায়ের পেট থেকে শিখে আসে না আস্তে আস্তে মানুষকে দেখে দেখে শিখে এটাই হলো দুনিয়ার নিয়ম তো এটা আমি আর এক মিনিট মতো একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব তারপরে আমি পানি অ্যাড করব তো এটা মোটামুটি ভালোই ভাজা ভাজা হয়ে গেছে চালগুলো সাদা হয়ে গেছে চালগুলো যখন সাদা হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যেটা সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে পানিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি আমি নর্মাল পানি দিচ্ছি আপনার ইচ্ছা করলে ফুটন্ত পানি দিতে পারেন মানে গরম পানিটা দিতে পারেন তো আমি এখানে নয় কাপ পানি দিয়ে দিলাম
সংসারের আরো অনেক কাজ আছে ঘর টর ক্লিন করা এগুলো করে ফেলি আজকে শুক্রবার তোশানের বাবা অলরেডি জুম্মার নামাজে চলে গেছে আমরা খেতে বসে পড়েছি সালাদ সালাদটা এখনো মাখানো হয়নি এই কাজটা তো তোশানের বাবা করে তো ওই প্লেটটাতে তোশান খেয়েছে তোশানের খাওয়া দাওয়া শেষ সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একা একাই খেলা করছে আর এই যে সেই বিফটা তো এটা আমার অনেকক্ষণ এটাকে শিস দিতে হয়েছে প্রেশার কুকারে প্রায় সতেরো থেকে আঠারোটা শিস লেগেছে তারপরে গিয়ে এটা নরম হয়েছে কারণ এইটা যেহেতু ফ্রোজেন এটা সিদ্ধ হতে অনেক সময় লাগে কিন্তু খেতে কিন্তু টেস্ট হয় মাসাল্লাহ খারাপ হয় না খেতে আর এই সেই খিচুড়ি খিচুড়িটা খুব বেশি হলুদ হলুদ হয়নি আমি আগেই বলেছি যে আমি হলুদের পরিমাণটা একটু কম দিই হলুদ বেশি হলে ভালো লাগে না হলুদ হলুদ একটা গন্ধ গন্ধ লাগে তো তোশান আলহামদুলিল্লাহ খেয়ে ফেলেছে এখন আমরা দুজন খাচ্ছি এই যে তোশানের বাবার কাজ তোশানের বাবা করছে সালাদ মাখানো তো তোশান চলে এসেছে সে ওখানে একা একা শুয়ে থাকবে না এই যে তোশান চলে এসেছে সে সেই তার যেটা কাজ সে হলো যে জুস মানে ড্রিঙ্ক খাচ্ছে এটা তার কাজ তো সেই দেখেছে এটা সে আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করছি আমার আসলে খেতে বসতে যতটুকু সময় লাগবে উঠতে তার বেশি সময় লাগবে না আমি খুব দ্রুত খাই এর আগেও বলেছি বৃষ্টি আগে মনে হচ্ছে ভালোই মেঘ মেঘ করেছে আকাশে দেখা যাক এরকম অনেকক্ষণ ধরেই করছে কিন্তু বৃষ্টির কোনো নাম গন্ধ নেই ছয় সাতটা শিস দিলে যেখানে হয়ে যায় সেখানে তো এখন বাজে ঠিক সাড়ে চারটা মতো তো সান আর তোশানের বাবা ঘুমাচ্ছে আমি বিকালে ঘুমাই না আগেও বলেছি আমার বিকালে ঘুমানোর অভ্যাস নেই আমি ফেসবুক স্ক্রল করছিলাম আর সব জায়গায় দেখছিলাম যে ঘূর্ণিঝড় ফোনের অবস্থা আর কি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে হালকা বাতাস হচ্ছে তো ফার্স্টে কথা বললাম আমার শাশুড়ির সাথে কথা বললাম জিজ্ঞেস করলাম মা কি অবস্থা তো মা বলছে এখানে ওই রকম বৃষ্টি টিষ্টি এখনও পড়ছে না মানে হালকা হালকা বৃষ্টি কিন্তু বাতাস নেই পরে আম্মুর সাথে কথা বললাম আম্মুও বলল যে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বাতাস ওরকম নেই তো বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হলে গরমটা একটু কমবে চাই বৃষ্টি হোক উড়িষ্যাতে নাকি বাংলাদেশ টাইম সকাল নয়টার দিকে আঘাত এনেছে এবং ওইখানে ভালোই তাণ্ড করছে তো চাই না কোনো জায়গায় ঘূর্ণিঝড়টা খুব জোরে সরে আঘাত আনুক অনেকে দেখলাম ফেসবুকে ট্রল করছে হ্যাঁ ফোনই আসো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি আসলে যারা এগুলো নিয়ে ট্রল করছে বা মজা নিচ্ছে অসুস্থ মস্তিষ্ক তাদের এদের সম্পর্কে কিছু বলার নেই কারণ এগুলো এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ যারা সাফার করে তারাই বুঝে এটার কতটা ভয়াবহতা সিডর সিডরের সময় আমি তখন কলেজে পড়ি আমি নাসিরাবাদ ওমেন কলেজে পড়ি মেবি সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম দুই হাজার সালের ঘটনা যেহেতু হ্যাঁ আমি সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম আমাদের একটা এক্সাম ছিল ওই দিন এক্সামটা ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল প্রচণ্ড পরিমাণের বৃষ্টি হচ্ছিল আর বৃষ্টি বৃষ্টি যখন থেমে যায় তখন শুনেছিলাম যে খুলসি এলাকায় ওখানে হলো পাহাড় ধসে মারা গেছে অনেকেই তো আসলে যার হারায় বা যারা সাফার করে তারা এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে ফিল করে আমাদের এখানেও বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে একদম মেঘের ডাক শুনতে পাচ্ছেন আর একটা জিনিস শেয়ার করতে পারি আমি তখন অনেক ছোট ওটা আসলে কখনের পর না আমার ঠিক মনে নেই হতে পারে আমার ঠিক মনে নেই আমি অনেক ছোট বলতে আমি ওয়ান বা টুতে পড়ি আমি তখন চিটং বিভাগেরই একটা মানে একদম ভিতরের দিকে বঙ্গোপসাগরের কাছে ছিল আব্বুর অফিসটা তখন ফরেস্ট অফিসটা আমরা ওখানে থাকতাম জায়গাটার নাম মনখালি নাইক্ষণচড়ি তারপরে লামা এগুলোর আরও অনেক ভিতরে জায়গাটা ছিল তো ওইখানে একবার এরকম ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছে ঘূর্ণিঝড় হবে সাত নম্বর বিপদ সংকেত এবং আমরা এমন বঙ্গোপসাগর থেকে এমন ডিস্টেন্সে আমাদের বাসাটা ছিল আমরা আমাদের বাসা বাসা থেকে বঙ্গোপসাগর দেখতে পেতাম সকালবেলা সাগরের গর্জনে আমাদের ঘুম ভাঙত তো এরকম ডিস্টেন্স মানে প্রতিদিন বিকালে হাঁটতে হাঁটতে ওখানে যেতাম খেলা করতাম তারপরে শামুক টামুক পুড়িয়ে নিয়ে আসতাম একদম খুবই কাছাকাছি আর কি মাইকিং তো ভাবি ফোন দিয়েছিল এই কারণে একটুই হয়ে গেল যাই হোক পরে কথা বলবো ভাবির সাথে সমস্যা নেই 
যেটা বলছিলাম তো এতটা কম ডিসটেন্সে আমরা থাকতাম তো আমাদের ফরেস্ট অফিস থেকে মাইকিং করা হচ্ছিল বিপদ সংখ্যা জানানো হচ্ছিল গ্রামের মধ্যে তো আমি যে ভাইয়াগুলো মানে স্টাফগুলো মাইকিং করছিল ওই ভাইয়াদের সাথে আমিও যাচ্ছিলাম ওনারা সাইকেলে করে করে মাইকিং করছে আমি ওনাদের সাথে যাচ্ছি আমি খুব এনজয় করছিলাম আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল পরে আব্বু আমাকে বলছে তুমি কি খুব মজা পাচ্ছ আমি বললাম হ্যাঁ আব্বু আমার খুব ভালো লাগছে পরে আব্বু আমাকে বললো তোমার কাছে মজা লাগছে ভালো লাগছে কারণ আমাদের প্রোটেকশনটা ভালো আছে আমরা যে বাসাটাতে আছি এটার প্রোটেকশন ভালো হয়তো বা আল্লাহ না না করুক আমাদের বাসার প্রোটেকশনের জন্য হয়তো বা আমাদের কিছু নাও হতে পারে কিন্তু তুমি দেখো আশেপাশে যে গ্রামের বাড়িগুলো আছে ওদের যদি একটু বাতাস হয় টিনের চালগুলো উড়ে যাবে তাহলে ওদের জন্য এটা কতটা ক্ষতিকর হবে আমি তখন বুঝেছিলাম আসলে কারো জন্য হয়তো বা সুখের কিন্তু কারো জন্য খুবই কষ্টের তাই এই টাইপের ঝড় বৃষ্টি নিয়ে আমরা কখনোই এরকম ট্রল বা এরকম মানে কি বলবো মজা করব না কারণ যারা সাফার করে তারা বুঝে এটার কত কষ্ট তো আজকে জুম্মার দিন সবার জন্য দোয়া থাকলো সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটা খুব সুন্দরভাবে কাটিয়ে নিয়ে যায় খুব বেশি ক্ষয় ক্ষতি যেন না হয় তো এটাই দোয়া করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার ভিডিও বা ব্লগগুলো ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য সুস্থতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ